u lind më gjasht janar të vitit 1882 me emrin Theofanes Stilianos Mavromatis në fshatin Shqip Folës i Brik të Be, në trakin lindore, aso kohë vilajet i Edernes. Si disa fshatra të tjerë të asaj krahine të banuara me Shqiptar, qyteza kishtë ruajtur me kohë gjuën, doket dhe traditat e të parve. Noli e konsideron të fisin e vetë me prejarde nga qyteza e kolonjës. I ati, Stilian Gjergj Noli, ishte psalt në kishën ortodokse të fshatit. E oma, Marie Golaci, ishte shtëpijake. Theofani ishte i dyti ndër 13 fëmijët, 7 prej të cilve, vdiqe në foshnjëri. Familia ronte me tokat që kishte në pronësi, sa që i mitur, Noli hoqi së mundje të rënda, prandaj shkollën e nisi me vones. Nga babaj të rashëgoj dashurin për muzikën kishtare si dhe për adhurimin e herojnëve, veçanërisht kultin e Napoleonit. Në fshatin e lindje skreu shkollimin filor greqisht për 6 vjetë, mëtej prindrit e dërguan në gjimnazin grek të Edernes, ku qëndroj 4 vjetë. Mi se kemi ardhu në këtë vevëm tari që ju kushtojnë 120 vjetarit të lindjes fanë nolit, Pa hum burko, unë do t'i japë fjallën në kyretarit Akademisë të Shkencave të Shqipëris, Akademikës Këndër Gjinushi, që do të mbaj fjallën apjes. Të nderuar pjesë mars, të nderuar ishtë si e juaj, të nderuar zoti rektor, zoti koqi, ju uroj mirë se ardhja në këtë konferencë, që Akademia Shkenca organizon në nderim të figurës me përmasa enciklopedike të fanolit. Në organizojnë këtë konferencë një erësh në nderim të vlerave më të larta të Akademizmi Shqiptar që prefilime të ti dhe në një gjusëm shekuri më par, një gjusëm shekuri më par, kër Akademizmi u institucionalizua, ku noli dhe vëndin e krye akademiku tonë. Fa noli e toj veproj tri periuda historike, epok në rilindjes kontare, pavarësis dhe më këmbjës shtetërore të Shqipëris, më vete dhe dekadave të pas lufës luftës antifashiste. Në trija këto periuda, a i pati ndryqimin e vetë pa shoqë. Në 110 pjetë pavarësi, shteti Shqiptar ka gjëtur të noli shtetarin më të ditur tribunin më demokrat, dhe i që më libertin për fajsuesin me rutit Njëri unë që diti të rebelojë dhe të rebelojë popullin e vetë dhe një eshtë të gjejë momentin e durë për të të reqë. Kërë e peshko për kërë e ministrë, deputet dhe prijës popullor, mendimtar dhe veprimtar i kërëzimshëm, figur me rol vendimtar për autoqefalin e kishës ortodokse shqiptare dhe shqipëru si librave liturgjik, arvardis që respektojë në figur si figur preferenciale në institucionet shtetërore amerikane, politikan që në ziti dhe mështeti republikanizmin, protagonisti mardhënjeve shqiptaro-amerikane dhe pantarësimit Shqipëris në OKB. Adhurës i liris dhe i progresit, polemisti rep, me shaka gjint e përparimit dhe ironizusi vetë betës. Për dikusi pachës kristiane dhe një është revolucionar, krye lartë dhe fshë njërë është fshikullus i pamëshirshëm i gabimeve dhe dyshtimeve të veta. Fanoli është një meteor që kalojnë në qërë një historisë shqiptare si një kulminacion intelektual. Nuk ka një figur tjetër një historinë politike, shtetërore, kulturore dhe fetare si ajo e nolit, që të krasohet me përmasat e ti, si njëri u që admiron të qytetrimin e pendimi dhe lartëson dhe shkeqimin klasik persë, si adhurus i Shakespeare-i dhe Sajdiut, si predikus i barazis në jetën tjetër dhe në citës dhe prijës i lëvizjeve të mëdha populare, si vinizus i virtut i shqiptar dhe ndëshkues me kanë gjikë i veseve kontare, si poligloti që synonte të ripërkësente shkrimet e shënjta në aram, ma ishtja dhe mëson dhe kërë e gjuën e ungjive kërë ishte në vitve të fundit tjetës, si shërbëtor i zotit dhe i popullit, si parodizues i Evropit, anadolak dhe qësëndisës i politikave hipokrite në Evropë. Fanoli nuk shkeqeu në një fush, për në të gjitha fushat që preku, të e të antologjik edhe kërë eksperimentante për kësia si paka përgjushën që provoj barëzine Shqipës për bavë gjuve të tjera të mëdha, 
Njeri u që mande korespondent me shonë dhe i krasuar vetëm me fit që e landi. Historian që e këthe vepër në vetë në port detyrush me drejt e pokës së gjeqë kastrioti. Kompozitore muzikolog, publicist e poliglot, që u shkroj grekve, francezit, italian dhe amerikanë në gjuën e tyre. A i e lartësoj enciklopedizmin e rilinsve romantik, qytetroj me ndimin shqiptar dhe akademizoj jetën politike të epokës, duke mbetur një histori si fytyra me dhe e parlamentarizmi shqiptar. Më një mje në nëqind vendosit të shkonte në Greqi, por në Stambolu së mur, qëndroj atje për të kuruar e pastaj punoj për cako në një mbëltore. Vitin tjetër unis për në Athin dhe të njohurit e ti i gjetën vend si në nëpunës në një shëqëri belge, e cila kishte koncensionin e tramvajve me kuaj në qytet. U regjistrua në fakultetin e filozofis në kryqytetin grek. Mëtej, me që kishte prirje për aktor, punoj si kopist, sufler e aktor me një trup teatri, me të cilë në end në përgreqi për gati 2 vjet. Gjatë endjeve me trupën, shkroj dramën Tok Sipnima, Zgjimi, e cila u luajt nga truba në Pyrgos të Peloponezit. Atë periudhë nisi të shkruan të skeletin e dramës Izraelit dhe Filistin. Në fillim të vitit 1903, shkoj në Egypt, ku gjeti pun si mësues lëvizës greqishte edhe po atë vit, për ktheu në greqisht traktatin e Sami Frashrit, Shqipëria të shkaqen, që është e qëtë të bëhet. Po atje filloj të bjerë në kontakt me veprimtarët i rilindjes komtare në kolonin shqiptare të Egyptit, ndër të cilët Thanas Tashko dhe Jani Vruho e ndihmuan të botohej për këthimi. Gjithashtu e lidhen me Spiro Dinen, Nikola Nachon, Shahin Kolonjon e Kristo Luarasin. Për pos mësimit të greqishtë e sqe dhe këngtari koreve kishtare, me Tashkon të Vruhon, gatiti botimin e së përkoshmes Shkopi që botohej në Kairo. Pastë. Sot është vështirë të gjesh një personalitet të tjilë të gjithamshëm, shumë dhe një dimensional, që mund të studiohet në shumë plane, ku mund të gjej në vetën gjuhutari dhe letrari, historiani dhe politikani, muzikologu dhe filologu, artisti dhe publicisti, e shumë e shumë të tjerë. Në Universitetin Fanoli, qysh prej disa vitesh është gritur një qendër modeste studimeve në Liane, falëndimës që ka dhenë fillimisht profesor Nasho Jorgaci dhe të tjerë, që ka përqilim kryimin e një arkivi të plot të veprës së nolit për të avën në form të digitalizuar në shërbim të të gjithë studiusve. Pas tre vjetë është qëndrimi në Egjip, në pril të vitit 1906 unis për në shtetet e bashkuara, duke kaluar nga Napoli dhe në bëriti në New York më 10 maj. Pas i qëndroj në Buffalo, ku punoj në një fabrik të sharës për tre muaj, Noli shkoj në Boston. Në gushtin e po ati viti gjeti pun në Filadelfia, por e la pasi sotir peci, i ofroj të bëhej zëvëndës redaktori së përkoshme skombi. Kisha ortodokse, vazhdimisht e ka vlerësuar figurën e madhe të saj, por që nuk është vetëm e kishës, por është edhe shtetit shqiptar, apo edhe letrave shqipe, sepse botimet e nolit, punimet e ti liturgike, të cilët a i i ka regluar edhe ka që bukur dhe ka që harmonish me muzikën në Bizantine, i përdor sota dhe kësaj dite kisha në adhurimin e përdiqëm. Noli me një grup shqiptarë është patriot kryuan kishën e pavarur autocefale ortodokse shqiptare. Noli, prifti i pari kishës re, u shugurua prift më 8 mars të vitit 1908 nga krye peshkopi Platon, i kishës ruse në shtetet e bashkuara, në kushte jo fort të qarta. Filimisht Noli, si diplomat, kontribuoj me mendime në shty, duke u shpreur se si duhet ishin drejtimet kryesore të politikës që shqiptarët duhet adoptoni në raportet me Turqien, pjesës e silës ishin, por edhe me fqinjet të cilët duhet i donin, duhet i respektonin, por dhe duhet të ndërtonin mardhënje korrekte me ta. Në duke pas parasysh përritet e disave e prektyre që përpikeshin këta shduknin Shqipërin. Për të frimëzuar besimin e Shqiptarve në të artëme, për të inkurajuar me ndosëmëri në arritën e lirisë sa të dheut, Në një shkrim të botuar më 4 korik të vitit 1906, Noli 
declaron të kredon e ti si diplomati arsh. Ne jemi shqiptar, thoshaj, dhe e kemi për detyr të mbetemi si qëmë prej kohë, stoli e maleve të larta dhe të qieli, të vrapoje, të shkruaj me shkronjat zjarta, roft Shqipëria e lirë. Lufta për lirin e vëndit vetë, do të ravizon të po thue se të rjetë me noli, një rast patlum për të, për të marë përsi për përmbushën e detyra vendaj atë devut, i erdi kur Ismail Qemali shpalli pavarësin e vëndit. Lajmi e gjeti në ultim për në Europë, drejtë së cilës ishte një sërë më një së shtatë në tërë të vitit 1912, me qëllim sensibilizimin e opinionit publik dhe ndrëgjejsimin e faktorit politik e Europian në përkraje të qështjes shqiptare. Me marin e njoftimit, shpejtoj dhe më 6 djetor 1912 nga Londra ku ndodhej, i drëgoj Ismail Qemalit një letrë gjatë dhe shumë interesante, në cilën i shpreu dëshiren që të vijem dispozicion të qeverisë e përkoshme të blorës. Spres veç se të murdhëroni e shkruante, do të kemë përndërë dhe do të ladi për mirë që t'i shërbenjë vënditim në një luft për jetë dhe vdekje. Në është nevoj të ndodhem në Shqipëri, i lutem shumë, e për një zë që të nisem me njëherë. Do të presë dheri sa të më thotë guverne e adheut që dhe të marë, përfundonte me fjalet ju përgëzoj për veprën tuaj patriotike, roftë Shqipëria, roftë kabineti i ri. Por ndërsa noli ishte kapluar nga entusiasmi, Ismail Qemali, një diplomat i vjetër, e gjukon të qështjen në një optik tjetër, më racionale. I blokuar në vlorë, në kryet qeveris, nga anijet e fqinjve, dërgojnë në Londrë një delegacion të pajisër me plotë fuqi, me përbërje do me thënë se multifetare, të përbërë nga mësulmani Rasik Dino, katoliku Filip Noga, dërtodoksi Sotir Kolea, të cilët jetonin një ashtë Shqipëris, dhe u darë dhe pyrën që të kujdeseshin për mbrojtje në interesave të Shqipëris, në konferencën e ambasadorëve të Londres. Në munges të reagimin nga vlora, dhe me qënëse situatat po precipitonin me shpetsi, noli vendosje të vepronte me inisiativë në shërbim të qeveris dhe të kaosës atë devët. Diplomat i pajisur me prothuqi virtuale nga idealit dhe ndërgjegja e ti kompëtare, trokiti në dyrë të disa ambasadave me selin në Londres, përfajsuesve diplomatik me cilët u takua, përpiqe i të umbushtë në mëndjen se një Shqipëri e lirë është nevoj absolute për pache në Balkan. Ju kërkonte që të ushtroni ndikimin e tyre të përfajsuasit e fuqive të mda, pjesë marrë se në konferencën e ambasadorëve në Londër dhe të parlamentarët dhe qeveria britanike, një kosisht të diplomatët dhe sidomos në shtypin influent britanik. Por, nga interlokutorët nuk mori për gjithja shë prezidansë. Me gjitha të nuk ustep, ju drejtua shtypit, duke marrë kontakte me gazetat një ora si The Daily Graphic, Evening News, Times dhe Catholic World e tjera. Ju kërkoj vetëm që të apasyronim pozitivisht të ardhme në Shqipëris. Pak më vonë avancoj me shkrime, me intervista në gazeta, të sila me madhe ju drëgoj për publikime dhe dy memorandume për qështjen shqiptare. Në ziti kryimin e Albanian Committee, me kryetar shqiptarofilin Obri Herberg. Pas luftës e parë botërore, kushtete shqiptarë u ingrit, në olli u bëzë zyrtarisht pjesë e politikës e jashme dhe verëprintarisht diplomatike. Ta shma i kontribojnë në diplomacinë shqiptare, jo vetëm si diplomat në kuptimin e ngusht të fjallës, por edhe si ideator dhe realizu si politikës jashme të shtetë shqiptar, së paku në katër pozicione. Në atët të kryetarit delegacionit shqiptar në Gjenev, gjatë për pjekeve për planimin e Shqipëris në lidin e kombeve, si bu deputet në parlamentin shqiptar dhe kryetari opozitës, si ministri punëve të jashme, dhe së fundi si Krye Minister i Shqipëris. Pas përmbyshës nga pushtetin dhe jëdhojnë e vitit 1924 dhe largimin nga Shqipëria, a i mbeti i politikan i pa angazhuar formalisht, por gjithmon aktiv në dobi dhe vëndit vetë, dhe si diplomat politikan e tjera, ka dhe në kontributet të qmuara në afirmimin në dërkombëtar të qëshjes shqiptare dhe të shtetit shqiptar, në ruajtën e pavarsis, të siguris komtare, pa prekshmëris së kufive të vëndit, si edhe në prosperitetin ekonomik të shqiptarve. Në roli dhe apësit e ti si diplomat, u dëshmonë veçanarisht në lidhje në kombër, talenti, erudicioni dhe një urit e gjëra në shumë fusha të dijes, për kushtimi dhe pathos i patriotik, spikatën dukshëm gjatë për pjekeve për planimin e Shqipëris në organizatë në Gjenevës. Qeveria Shqiptare në Tiran, në roli dhe bashkëpuntorët e ti në Gjenevë, në Paris dhe Prang, kancelerive të tjera të diplomacisë bëdrore, përpiqeshin të sensibilizonin qarqet më të lartë të politikës ndërkomptare për të marë votën pro 
të fuqive të mëdha dhe të shtetetve të tjerë për antarësimin e Shqipërisë në lidhjen e kombe. Kjo u sigurua falë për një punë e tja zakonshme, por edhe shfrydzimit me shkatsit të konjukturave politike të kryuara në të kohë. Veçanrish nga disa shtete që e shikni Shqipërinë në ardshme, antare të lidhjes e kombeve edhe si sferë të interesave të tyre politike dhe ekonomike. Përfitoj të nga rastit të kujtoj këti auditori që kemi këtu një kolegun tonë, Arbencisi, që ka trajtua këtë shqeshtë me një këndërshqimi shumë interesant në prismin e interesave vajgurore të prinanisë madhe në Shqipërinë e Sajkoj. Asamblea e Saj, pasi e kështë shqyrtuar dhe rrishë shqyrtuar të saherë të kërkesën shqiptare, atere kur shpresat duke shimë të zbeta, qutit të rrishtë, e miratojnë më 17 vjetor një mje nëmë që në i zetë. Rol pozitiv të pa më huëshën luajtën edhe anglezët Robert Cecil, Newton Rowell, përfajsu zyrtarë të Afrikës e Jugut dhe të Kanadas. Ata dhe noli si kretari delegacionit shqiptarë, së bashku me bashkëpuntorë dhe tjerë të ti, skualifikuan me argumente juridike tër pretendimet negativiste të veshtëra me mantel juridik që vinin nga pëqenjë. Në mbështetje të arshvetime rëtë veta, Lordi Cecil ta diçka që kam betur aktuale dhe nditë tonë. Teritori i Shqipëris ndodhet në një pjesë të botës që është vatra e turbulirave për Europa. Asë gjë nuk është më thelbësore për pacjen europiane se sa një regullimi që është jesë e Balkani. Të gjitha ta që e shojnë të vërtetën e fytyr, do të bashkojnë me këtë mendim. Sa më shumë vënojnë për regullimin e qështjeve nacionali në Balkan, aqë më shumë do të konservojnë kërcenimet dhe rezikjet për pachë, duke si kur është të nëtë ditë. A i teksoj gjithashtu se populli shqiptar, ashtu si dhe mjatë populli të tjerë, e kanë të reguar patriotizmin e vetë në përmjet luftrave për liri dhe eksistencë. Patriotizmi shqiptar, tha i, është po aqë i fortë sa i zviseranve, apo i francezve. Shqiptar të të shirojnë me zjarë pavarësien e tyre dhe këtë e kanë mbrojtur me luft. Të nesër me në pranimit Shqipërisë në lidhën e kombëve, noli, ambasadori i parë Shqiptar në ato organizat, së bashku me delegacionin e vetë, zunë vëndin e tyre në salë në asamblesë së lidhës e kombëve. Një moment emocionant dhe shumë i rëndësishëm për historin e Shqipërisë dhe veçanarisht historin diplomatikë e të sajë. Pranimi në këtë organizat e shërbeu forësimit pozitave ndërkombëtare të shtetit shqiptarë. Bërpintaria e nolit, qëndrimi, aksionet e ndrëmara për e ti një gjenerë në raportet me organet e lidhjes e kombët, me shtetet fëqinje dhe me shtetet e tjera antarë, të regojnë vlerat e ti si një diplomati kultivuar, edhepse nuk ishte asë shkollimin dhe asë kualifikimin e posaqën si e tjilë. Më të të më dhjë djetor, pra të nërësime, në seancën plenare të lidhjes, a i duke lënë pasdore gjithë shka që kishtë ndodhur deri para 7 më dhjë djetorit, ku për fajsus të shtetëve të ndryshën, Franca, Italia, Greqia, Sërbia, të tjerë, ishën shpreu kategorikisht kundër pranimit Shqipërisë, ishën shpreu më njojë të thellë këture shtetëve, Italis, Greqis, Sërbis, Sjeve e cilve si pas nolit, e kishën prekur popullin Shqiptar, ju shpreu më njojë pa tjetër dhe fuqive të mëdha dhe shtetëve të tjerë, por nuk haroj të thoshte se pranimi i Shqipëris në lidhën e kombëve, ndëron vetë lidhën e kombëve. Më pas, po atë vitu registrua në Universitetin e Harvardit, duke e përfunduar më 1912 me titullin Bachelor of Arts. Zuri vendin e pecit si redaktor i kombit, dhe tyrë që e kreu dherë në janar të vitit 1909. Me qëndrimit ati, a i bërit të mundu që të një e drejta legjitime e Shqipëris, një kosisht dhe për të qënë antare e asamblesë së lidhjes të kombëve, të cilat e forzohen akumë më shumë ndërkomtarizimin e shtetit Shqiptar dhe njojen e ti nga Evropa. Ka njafë të vlerë, sepse pas disa muaj qëndrimit dhe shërbimin që kryrë në Gjenev, nolit të këtëherë në pril të vitit 1921, Në dhe kuprit, menderime dhe vlerësime mjaftë më dha dhe si minister i ashtën, por dhe si deputet i zgjedhur i parlamentit shqiptar. Pranimi i Shqipëris u përshëndet dhe nga fjalla e fronit e mbajtur në këshilin komtar me hapje në sahantës pa të legislaturës pa të vitit 1921. 
Duke të luar nga një se një prilli vitit 1921 dhe deri në 2 që short vitit 1924, do më thënë periud dhe aktivitetit të ti dhe si diplomat dhe politikan një kosish, po kryesorja dhe si parlamentar, deputeti parlamentit shqiptar, noli do të përkushtohet kryri së detyre së deputetit në parlamentin shqiptar duke unë bështetur në parime të shëndosha, komptare, morale dhe politike, për ndërtimin e një shteti modern, demokratik, përëndimor. Idet e ti u përkrahen nga mjaft deputet dhe politikan liberal dhe demokrat, si që e Luigi Gurakuqi, Savro Gjinjau, Qazim Koculi, Pej Konica, Barjam Curi, Ilmosi, Fishta, e të tjerë. Dhe printarim politike të deputetve në Parlamentin Shqiptar në vitin 1921 e gjemë të mëshiruar për të bërlidin dhe për të kuptuar dhe vendosjen e nolit në kryet të grupeve parlamentare politike, e gjemë të mëshiruar në dy grupe kryesore, politike të ashtë të quajtura, parti politike, si që e partije populore, ku bënde pjesë në olin në filim, i cili hyri në të sepse ju do, ju duk se kë kra mund të përfajtëson të më mirë interesat e popullit dhe për këtë pranojt jetë dhe kryetari saj. Këtë parti dhe partin për parlamentare, në olin do të quajtë të grupime, heterogene dhe heterodoxe, të cilat në përbojnë në tyre kishin si element dhe konservator, ashtu dhe borgjes dhe intelektual. Ndërko, do të shojmë që nërën shumë shpej, do të nërgohet nga popullorja, nga këtë grupë politikë, pasi e kuptoj se idealet e tia binin ndesh me qëllimet e si grupi. Kjo e qoja të të dalë në opozit, e cila do të zhvillonte në parlament një luft këmë gullëse kunder të rendit vjetër. Kjo e qoj në olin që pas një muaj të lërë dhe dëtyru në ministri të jashtëm, të japë dërheqen dhe për gjashë mua që qëndroj në Evropë në shërbim të qështis kontare, për të cilën u për mëndë në Sipër, gjatë se kore, a i do të një dhe nga afrë me gjithë aktivitetin politik të qeverive shqiptare të kësaj periude dhe legislature parlamentare. Në majtë të vitit 1921, këshili komptar e caktori fanolin për sëri dhe si përfajcus të Shqipëris në këshili në lidhjeve të kombeve. Në 25 maj, a i u angazhua dhe në diskutimin e qështjes së minoriteteve në mledhje në këshilit të lidhjes kombeve dhe në emër të këshilit të komptar ishte pikrish dhe asam Prishtina që influencoj dhe insistoj që duke qënë dhe përfajcu si delegacionit qiptar fanoli të insiston dhe pran lidhjes dhe të mërë të parasysh situatën e shqiptarve që që një ashtë Shqipëris. Në këtë mbledhje të këshilit të kombeve dhe noli parashtroj dhe qëndrimi në Shqipëris dhe që kërkom të të meresh një vendim dhe një komision për të shvëm dhe për të parë sa ma për zbatimin e këti vendimi dhe për këtë në fund të gushtit 1922 a i do të kishte për sëri në bështetjen e deputetve të opozitës. Tribuna e parlamentit do të bëjë tribuna e përleshjeve të ashpra në këtë kohë, mi disë këture dy grupimeve politike, dhe një kohësisht do të ndikonte që diskutimet e ti në këshilin komtar të bëni në olin që të shqyhej si një nga udhecit kryesor të opozitës parlamentara dhe fërmëzus të ideve demokratike dhe përparmëtare. Me gjithse, po të vëmbrej që fjalimet e ti në parlament, gjatë kësaj periude, nuk janë ajqë të shumë të si që mund të ishën diskutimet të parlamentarve, të deputetve të tjerë, të gura kuqit edhe me rralë, për arsye, sepse a i një pjesë të mirë të kohës, e shfrydzoj në dobi të shtetit shqiptar dhe të ngarkuar dhe nga këshili komtar për të umarë me probleme dhe zgjidin e tyre pranë këshili të lidhjës e kombeve. Por vlen të teksohet, se të tërë ato fjalimet të rëndësishme që a i mbajti lanë gjurëmë, komptare dhe ndikuan në zhvillimin dhe konceptimin e shumë problemeve si nga pikpamja komptare, juridike dhe zbatimit dhe të forcimit të shtetit komptar shqiptar. Fjalimin e parë në olje mbajti në 7 majt në vitit 1921 dhe një kohësisht u mdalë sidomos në shqyrtimin e mandatave të deputetove të drimit dhe maskoj më një kacionet të ndryshme të përdorur nga qeveria i lasë vrionit në mbledhjën e deputetve, duke kondrushtuar dhe procedurën zgjedore në diskutim e ju shpre që me gjithse zgjedhja e drinit që e dyshim të si mund të votohen duke qënë dhe të gjukuar dhe gjukatës. Insistoj që regulloria parlamentarët të moshkelisht të zbatohesh dhe parlamentit duhet të vështroj me drejtësi të mirë në popullit. 
a i u shkre kundr shkeljes dhe ishte vazhdimisht në të gjithë diskutimet e tia kundr shkeljeve ligjore të legislacionit shqiptar që ishte vendosur në këtë ko dhe insiston të me këmbullje zbatimin e ti brënda parlamentit dhe gjithë procedurave të tjera. Diskutimet e nolit të bëm të ashpra dhe sidomos në në diskutimet kur mereshin analist, votbesimet e qeverive shqiptare, duke parë dhe të kabinetit yp, të kabinetit zogur, dhe gjithnja në fjallën e ti, a i deklaronte, se duhet të kemi gjithnja një guvern që mos si vijet kazma lirive të popullit, duke silë argumentet të fort që mos lejohesh kelja ligjore dhe mos të lejohesh internimi i popullit në në raste, kur nuk ishën asë një pari dhe asë një gjithë, dhe financët ishën një gjende kaotike. Një kosishtë, një merit një të madhe e aktivitetit parlamentar, parlamentar që bëri pikrisht fanoli në parlamentin shqiptar, janë dhe diskutimet e shumëta që a i bëri dhe ngritin në parlament lidhur me zgjerimin e statutit të lushnjes. Në rethanat e jarë zakonshme, kur umbledhë Kongresi Lushnis, ne dim që problemi i reorganizimit të shtetit shqiptar, kontar, nuk mund t'i kushtohë një vëmëndje madhe për momentin, por u mjaftua vetë ma provimin e parimeve dhe me lore që përmbajqin në bazat e kanonores të këshimit lartë. Por stabilizimi i ri shtetit dhe shtimi i veprimtarisë të ti, kërkonin më te një organizim të jetës shtetërove. Kjo ishte dhe një nga qështit kryesori që mori diskutim në këshimin kontar dhe kryesisht në muaj shtator të tot dhe vitit 1922 që qojt më tek në aprovimin e statutit të zgjeruar të lushnjes. Rëth ti u bënd diskutimet të puqishme, u shprejnë qartë dhe vijat ndasën me disë opozitës dhe një kosisht dhe grupimeve politike dhe në këto bisedime të zgjerimit nori u shprejnë se gjithë shka që duhet të kryen, duhet të ishin për idealet e poplit dhe në shërbim të qështjes komtare dhe të shtetit shqiptar. Në mbledhjen e asambles që që caktuar në Kongresin e Lushnjës, dhe risa të caktuar është ndë kufit e Shqipëris më pas, a i u shpesë të caktimi një kohës e parlamentit më shkon të më shumë të dy vjetë, sepse a i duhet të zgjidhe dhe të deklaroj është më pas asambleja konstituente, si që quante. Në mbledhjen e 27, 25 një kosisht të mos dënoheshim pa leje në parlamentit për faje politike, duesh leje pa titër e parlamentit në diskutim, dhe për faje ordinere duesh leja e parlamentit. Pra, vijesh dhe në mbrojtje dhe të strategjis dhe të punës të tyre deputetve. Një kosisht u bashkua dhe me mjaft propozime dhe të deputetve të tjerë, që ju bë qështis të trajtimit dhe bi gjukimin e nëmpunësve, i cili kishtë një argumentim shumë të shëndosh dhe shumë të fort, e cila duhet kjetë parasysh dhe prandaj themi vazhdimisht që ka vlera për të ripadhe dhe për të njohë dhe gjithë deputetet parlamentar me aktivitetin e ti pasi janë prurje dhe mendime mjaftë të vyra. Në li që e për ndërtime në një shtetit demokratik të lirë të mbështetur në ligje. Ja si shpreja i, doni të nderohen më te për me murut, në në punë se qëndrojnë dita me ditës pas kapriqove të guvernave e të partive, apo ka nëmë që nuk ndronë dhe qëndronë bitë të gjithë. Të rrisim një brez qytetarësh që nderojnë kanonin e shtetit. Kritikave të nolit ju të rëmbeshin mjaft dhe qeveritarët, pati dhe nga ta që bëndë dhe fyrje edhe ndaj figurës të ti, por që këto nuk u lejua nga deputetet në parlament të cilët Në mbrojtit të ti, unë gritën, deputetet opozitar, duke insistuar që të gjithë të fjalë të shpreura të meresh e mbrapa, sepse e mëzot noli, populli shqiptar e vlerëson se shqërbimet që i ka bërë aji nuk është askush që ka mund me i ba dërim tash. Pra është një vlerësim maksimal i arritur dhe nga deputetet në parlamentin shqiptar. Një muaj më vonë, nisi të bëtoj e të drejtoj fletore në djeli, zëdhën se e bashkësis shqiptare të Bostonit. Më dhjetë gusht të vitit 1911 u dëtoj drejt Evropës, kunde një 4 muaj duke vizituar dhe mbajtur shërbesa fetare e takime patriotike ndër kolonit shqiptare të Kishinjovit, Odesës, Bukureshtit e Sofjes. Me zhidet e mbajtura më 5 pril të vitit 1921, zhidet deputeti kolonisë Amerikës në legislaturën e dytë, 21 pril 1921, 
37 një 1923. A i shërbehu si minister jashtëm në qeverin e Gjafer Ypit, vetëm për pako për para se të dorhiqej. Fanori dhe muzika Interesi i fanori për muzikën nisi në kish. A i unjo si themelusi i kishës ortodokse shqiptar në Boston, të shtetet e bashkuar të Amerikës me 1908, u bërë reformatori i mirë fillë të saj. Reforma kishtare e norit ishte sa teorike a që dhe praktike. Noli, bashkë me tjerë klerik në një juridikcionin e ti, predikua dhe kryen shërbesën në të dy gjurët, Shqip dhe Anglisht. Të këndurit në kishën e nolit, bëhe me kor të përzirë, bura e gra, ashtu si që këndohe në përëndim meshat oratoriot, rekvemit, e madrigalit, por që ishin himnet të kishës ortodokse dhe më kresorja të përkëthyar për e ti dhe të këndurat të gjitha në Shqip. Kostandin Trako, shkollari i Akademisë e Muzikës Religioze të Bukureshtit, do të vite në duke me 1924 se duke e filuar për e vite 1909 kur hirësieti në zorin në dritë dhe vurin në përdorimin e kishës ortodokse shqiptare për këthimet e liturgjisë të shenjës, Ky është atere mund të flasi për një melurgji bizantine me të vërtet shqiptare, masi deri atere në të gjitha kisha tona këndoheshe melurgjia bizantine tradicionale greke. Pra, që pra saj date, u vun në historinë e arit muzikat shqiptar, temelia dhe guri i parë për filimin dhe zhvillimin e muzikës dhe melurgjis bizantine tradicionale shqiptare. Arti muzikor për një mori shekove 17-17, 18-19, me strukturët e harmonin e ti, do të gjente shpreje si në muzikën klasike, ashtu dhe në atë liturgjike ruse. Kompozitorët të një orë rusë si Rimski Korsakov, Čajkovski, Arenski, Vralamov, e të tjerë, kontribuan së tepërin për kultivimin artistik të muzikës kishtare tyre. Kylle procesi historik, muzikor, do të përthita nga noli, do të ktheje në kredon e ti, që edhe muzika kishtarë ortodoksi shqiptare të orientoj nga parimet të muzikës e kultivuar për endrimore, vokale, instrumentale, laike dhe fetare, ku përshjeshin sferat si monofonia, polifonia, harmonia edhe format muzikore. Në 1923, pas shënëtërimit dhe sektimi si krype shkopi Mitropolis së Dursit, Noli, mblodi këngëtarë të spërvuar, emigrant ortodoksë rusë me qëndrim të Kostaninopoj dhe i soli ata në katedralin me tit të shënë spiridonit, duke dashu të ndërtoj një shkollë korale. Kostanin Trako do të shkrojtë në mimën në qëtë bëstekatë për ndoli se në kohën kur ka qenë krye minister ishte i pari që subvencionoj për herë të pari një korë kishtar të formuar për elementit të rusë që në atë kohë do dhe në Tiranë, grupë që këndon të regullisht do të djelë në katedralin ortodoks Para këti grupi koral, nuk ishte formuar një grup tjetër i tjil dhe se për të para nëherë dhe gjore në Shqipëri kjo formë muzikale të kënduaj. Pra imë zot fanoli, ka që një parit, në dertë parit, që mori inisiativën dhe vurin të mele edhe mik të pik, thot trako e mi në gjithë dyse kapë. Gjatë një ligjeratet në bajtur në Boston në një në gjithë gjithë dhe të mona si rëfen. Imë zot noli, ndëron të të bënd të Shqipërin si Zvicra. A i më ngarkoj për të andimuar me hartimin e planet për të siel nga Italia një grupë muzikantës të klasit parë, të cilët do të jepin mësim në konservatorin e muzikës, që edhe kjo instrucion të shërbente si bërtame e së pas orkestrë sinfonike shqiptare, pra në vitet 1920 kjo të kësëri. Për repercitet, gjatë qëndrimit të titë shkurë në kryqitet, në konë në lirë, unë i mësoja i nëzot noli si të luante në korno, instrument frëmor muzikor. Vetë noli me atë shpotin e ti rëfen për para shqiptarët në njëmë në një gjashtë të tre. Si faiku, faika rritësa, ashtu edhe unë, kam patur një dopsi për muzikën, dhe kur vajtë në Shqipëri, duke ditu ato halat e më dha që kishim të përbalnim, morë edhe një fyll pas, që këtu atje të haloj, të haroj alët, Dine parë, kur gjitha kohë të bjesë pak fyllit, kjo bashkëfjallim një gjahë në kafenin e para tiranës. Si vend punët e Shqipëris? Keqë e mos më keqë, thotë e ideal. 
Cilje škaku vali? E, škaku. Tjedi? Da. Kur kriministi bje fyllit dhe Shqipria digjet? Besap. Në librin e ti muzikor, hymnore për kortë për sier, botua nga Peshkopata Amerikës më ime në 1936, noli i paracitit për këtyre në Shqip të gjitha himnet e përkshirën të tërë sa për melodit monodike bizantine të cilët në olinjë i këte mirë, a i harmonizoj ato si pas parimet muzikës liturgjike për edimore. Që të gjitha këndimet, shkërën në olinjë, në parathanin e hymnores, jam për korë të përzje prej grashe e burash me 4 zërë, soprano, alto, tenore, bas, dhe që këto i kam harmonizuar vetë në në udhejqen e profesorit harmonisë, zotit Aaron Story Smith në New England Conservator of Music. Reformimi interjeshën që i bëri noli të kënduar i tradicional bizantin, që levrojnë në motonë, ishte një trajtim sa interjeshëm a që dhe në vazhën e tradizës së muzikës korale për ndimore. Duke digjuar së fundi himnet e himnore së nolit edhe sot pas 31 vitesh, por pasi i kisha digjuar dhe njerë në New York me 2006, me të njetët numërë muzikorë, pyeta vetën, Përset mos kemi edhe ne një liturgji muzikore komptare, shqiptare, ku që të dyja iso e liturgjike dhe iso e tradicionale folklorike e qytetare, të mund të shkrish në një formë më të veçantë, duke përdojë ndoshta edhe disa nga melodit e hershme, të cile ende ruel për antologjit arbëreshe, apo të tjela që i përkasin periudhë së parë pas ku kuzeljane. Grekët, në muzikën e tyre tradicionale, nuk e përdojë një sonë, si që përfajson shqiptarët e jugot, por ata, në fakt, Bizantinët, e përfshin këtë të tiparë ka i shpres e pjesmarës i sërë, që të jepin të ngëllimit të liturgjis muzikorën pesh e të si më të madhe. Ne shqiptarët, që e kemi i sërë në muzikën tonë tradicionale, në mungon në këndimet korale 4 zërshë e liturgjike, arsye përse noli synojt, kryoj, të kënduarin korale në kishë, ishte, që ta këthen të këtë loj kënduar në grup, në tribun të predikimi kontar, jo lark në atyre së kanë dhe ka kërësike koqarë si fjala vjetë për mëmë në dhenë, e Mjallë Gavenos. Do shë e një dit, do të këndohet si kriter e praktik edhe muzik e kompozitorve dhe dëndas, duke përtithur aromën e muzikës tradicionale e fërklorike shqiptare të përshtatur për liturgjin ortodoxe kishtarë. Me kalimin e viteve, dhe mëndja nolit do t'i ka përcent të caqet e muzikës ekleziastike për të hyrë në botën muzikës klasike, filimish për ta shijuar, më pas për të theluar në fushën e kompozimeve të veprave të muzikës së kultivuar artistike, si edhe të shkrimeve teorike kërkimore muzikore. Ndërkohë që studionte në konservatorin e muzikës e New Englandit, në vitët 1930, noli kompozive disa vepra orkestralit simfonike do është ta vepra orkestrale e nolit që ka për më shumë një honë është pojena sinfonike Skanderbeg për orkestrët plot me të cilën me së vepra shtë tjera u diplomua më një në gjithë 38 për gratën Bachelor of Music. Pojena sinfonike e njësë me temën e Skanderbeg të cilë e karakterizohet nga sinjalet kushtin dhënse të trombave i që përsërite nga i gjithë orkestrat, së fondi muzikor orientali në cilën në rritë Skanderbeg jepe për mes thirje së muezinit në modi frigjan, modi kjo diatonik me njërime misteriose, tipik për internacionën mesdetare a të lindjes mesme. Beteja që pason në muzik për shkohet nga citimet të temës me variacionit të skadërbelt, lutjes së Shqipëris dhe thirjes së muezini, që arri në kulminacion e tyre me të ashqyqyjturin him i kryqizatëve, me përfshirën e organëse dhe të gjithë orkesës, Ashtu si në rapsodin ti për orkestrë simfonike, edhe në këtë dhe për noli për dorë kënë këfër klorike shqiptare, ma dje duke personifikuar me to drapimin e kalorësit këthimin e skëndërbeut në Shqipëri. Uvertur Bizantine është një tjetër vepër orkestrale e nori dhe shkruar një minu që në 38 dhe ekzekutuar dhe regjistuar në orkestrë simfonike e televizionën shqiptarë më 8 më dhe të torë një minu që e në në të djetë. Tinglon Shqipë ashtu si poezit e ti e frimzuar, jo thjesht nga temat muzikore, por më kam botë kuptimi i beprës. Dy janë temat 
apo emocionale që përftohen nga kjo vepër, sa e thjesht, aq mbret slënse. Tingëlimi Bizantin, Shqiptar, me intervalet e sekundave të mba, të plagalit të dytë Bizantin, dhe tingëlimi tërë drit e valzuës i më pasmë, me njërin bendorë, do shta i shekuve 13-15, që sot do të quaj të racional Shqiptar. Gjuha muzikore e nolit, për i dhe qëllimisht drejt një tingëlimi arkaik, për cilë ndjesi lashtësie, qytetrimi antik, apo kosh të lavdishme. Këng për tenor dhe orkestrë, Gaspar i Gjorë, shanson dy povrë Gaspar, me fjallë të polë, verlen, që e dhe pra që Noli e kompozitojë me një minë në që të rritë të tetë. Me një minë që të gjashtë më dhjetë, Noli e kishtë përkëthyër në shqipë këtë vjeshë në në titullin një jetimi, ndërsa në partiturë muzikore të vitë një minë në që të rritë të tetë, a i vendosi tekstin original, frengjishtë. Tenori ga që qako e këndoj për erë të pak të vepër një minë që në 17 me tekstin frengjishtë, ndërsa një zetë me vjonë, në vjetë më vonë, me një zetë prillë një minë që në nëntë dhjetë, vendosëm të përdorim shqipërimin e nolit, duke ja përshtatur atë notave që mbartë një tekstin frengjishtë. Materiali muzikor filmisht u futë në botën shpitorë, Gasparit, të kaptuar nga dalë këtë jetë, që vetë noli kish kalua për vitë një minë që në gjashë më vetë, vitë kur e shqipëroj, dhe në vitë një minë që në tritë të tetë, kur e muzikoj këtë vepër. Interacionet me Lodiko Bizantin. Noli u bë kryetari partiz populore, e majta e asaj kohë, ku në drejtë partiz për parimtare, për kralu ish Gurakuqi dhe Stavro Vinyaut, është ndër oratorët më shpotitës të foltores parlamentare. Më 21 nëntorë dhe vitit 1923, u shugurua për shkopi Korqës dhe Mitropolit i Durësit në Durës. Më 14 qërshorë 1924, Ministria Jashtë me Gjermane e një o me njerë që e veri në fanolit duke deklaruar se në gjarjet e fundit në Shqipëri nuk përbëj ndryshim kushtetues, por më te për një ndryshim qeverie. Kështu që përfajsia jonë diplomatike në Tiran është uzuar të vendosë mardhenit me qeverin e re shkruet një raport të kohës. Si rjadhim, të redit në vonë, më 17 qëshorë 1924, Krye Ministri Noli informoj shkresërisht legatën Gjermane në Tiran për përbëri në qeverisë të titëre. Sigurisht që Berlini interesoj dhe për qëndrimin e shteteve tjera në qeverisë rrët Nollit. Ndërë të tjera, Ministri Gjermane në Tiran një ofton Berlinin më 27 qëshorë 1924, se si kurse kam një oftuar dhe më parë që nuk mund të jepet asi garanci për jetë gjatësi në qeverisë rrët. Po ashtu, kam sënë se vendosja mardhenjeve zyrtare është e kshilushme, ndonë se nuk kemi ndo një simpatit dhe qantë për asë njërën palë, si për këta të sotëshmit, ashtu dhe për qeverin tjetër që mund të vi herë të avonë. Qëfar në duhet ne me shakat për naftë të anglezve, apo me zgjevjen e një prefekti antiserb në rajonin kufitarë. Pra si kurse kuptojtë qartë, për Berlinin nuk ishtë ndodhur asë gjithë tjetër, vetë se një ndrim qeverish ndonë se pa votë. Me interes për të ndalur në këtë kumtes është një takim ndoshta i pari nërmjet Ministri Gjerman në Tiran dhe Krye Ministri të Fanoli në filim korikun në 1924-ës. Nga biseda dalin disa konkluzione. E para, qeveria e nolit pranoj të njitë edhe vazhdojnë të gjithë punët e bëra nga qeveria para arse në lidhje në mardhenjet bilaterale shtetërore. Ky veprim të regon vizion në kësaj qeverie për konceptin e shtetëbëris dhe të respektimit mardhenjeve ndërkomtare. E dyta, qeveria e nolit ishte interesuar për të intensifikuar mardhenet ekonomike me Gjermanin, e shpreur në mbështetjen që qeveria shqiptare duhet i epte një firme Gjermane për ngritje në një linje fluturimi e aror dhe ku bëhet fjalë për Adria e Lloyd për kompaninë e parë të fluturimit shqiptare, e cila filimisht u ngrit me finansim pra nga Gjermania. E treta, në këtë takim u diskutua edhe dhenja një forme më të plot të mundësis kolonizimit, në thonjë za, Gjerman në Shqipëri, në kuadrë të reformës së planifikuar agrare nga qeveria e fanorlit. Në bosë një gjendi një koloni Gjermane, e cila nuk ndijej mira të kërë ku ishë vendosur, dhe shteti Gjerman po shikon të mundësin e vendosis të tyre diku tjetër, pra ndoshta dhe në Shqipëri. Në takim, u shmangën bisedat për politikën e brendshme dhe ministri Lamberg e mbyllë raportin e ti me fjallët se 
Fanoli është një adhuruas i Wagnerit dhe më foli me shumë adhurim për qëndrimet e ti në Berlin në vitet 1915-1922. Ideja për vendosin i kolonie Gjermane në Tirani ishte edhur që në vitin 1923. Në këtë kuadrë, konsulata Gjermane në Trieste i kishtë dërguar në mars 1923 referentit për Shqiprin në Ministrinë e Ashme Gjermane një studim më sakt një orientim, si që thuet në original, për Shqiprin si një vend banim i hartuar nga një ingjinier Gjerman me emrin Karl Hofer. Studimi përbëhet nga 15 kapituj, në të janë trajtuar mërdhenjit politike, fetare, kulturore, shoqërore, ekonomike, juridike, geografike, mënyra jetesës, punësimi, kushtet e shqit blerje stokës, si dhe koncensionet, por mbiti gjitha studimi përmba një kapitul shumë të rëndësishëm dhe për ligjet e emigrimit dhe qëndrimit për të huajt në Gjerman. Shqipëri. Kjo studim pra për mos të hyrë në detaje, përveç faktit që për ne sotë është i dokumentim shumë interesant i gjendje së Shqipëris këtër viteve, i shërben të plosisht dhe qëllimit të hartimit të ti. Sa i përket këti projekti, nuk kemi të dhenë atyre arkivore për vazhdimësin, e ti një shpjegimi mund shumë për më zhvillimin e ti mund tjetë në shkrimi i paktit të par tiranës të vitin 1925, shka odi dhe themelet e konkretizimit të planeve italiane për Shqipërin, sepse dhjet që Italia në mënyrë konstante, kujdese i që ndikimi Gjermanë në Shqipërit, ishte sa me i vogël, madje inexistent. Po ashtu, qeveria Noli, nga nga tjetër, pati një jetë gjatësi shumë të shkurëtër, për të hedhur hapa konkret në këtë drejtim. Me interes për të përmendur, është dhe informacioni që kjo legat dërgo në Berlin për revolucionin e qërshorit. Arsyet e zhvillimit revolucionit qërshorit nuk shpjegojnë vetëm me nacionalizmin shqiptarë. Nacionalizmi madhë i shumë lavdëruar, me indinjatën e ti flakëruese kundër bejlerve komprishës, së bashku me zjarët e shenjë të atërinisë është jetësuar për tarëve në Shqipëris, gjarëpëron në disa rrugicat të cilat nuk qojnë në një drejtim të unifikuar, shkruan Ministri Gjerman në Tiran. Gjithësësi, a i vlerëson qartë se piknisja thelbësore për këtë lëvizje ishë një rezervat që pjesa me ma dhe popullit kishën da i shtresës së bejlerëve. Po ashtu, gjithmonë si pas të i vlerësimi, një arsye dhe me efort ishë urretja që shumë njerës kishën akumuluar edhe kunder Ahmet Zogut, pra vetë Zogut. Nëse largohesh nga idet dhe lajt motivet bazë të revolucionit dhe shkajhe e ti, atëherë vrasë javë një rustemit është një piknisje shumë e fortë teksohet në një raport tjetër të Ministrit Gjerman. Po me kaq interes, a i ndiqë dhe fjalimet e mbajtur në takimet populore, ku si pas ti artikuloheshin shumë dëshira, shumë ankesa, shumë propozime, shfaqeshin shumë të gjithë ditur, recitoheshin shumë parime revolucionare me fjalë shumë gjyrshe, por të pa qarta dhe ku përfajsuasin e inteligencës si fanoli, lejonin gjdo njëri të shprejt e dinjata si pas mënyrës ti. Me po ka që në pretësi, a i përshkruan dhe të ashuqyët rënë klik, e cila për interesat e sajtë ngushta personalet doli kundra me zogut dhe mori pjesë në revolucion. Mund të ndodhë që këta element, të cilët para dy vite shishin për krasta me zogut dhe të një mendoj një soj si fanoli, ose gura kuqi, nuk përfitojnë asë gjë, dhe një dit për dit është fillojnë të ke nostalgi për a me zogun, një soj si undodhë burrave në martesën e dytë, kur fillojnë e kujtojnë ditë të lumë përra me gruan e parë, shkruan Ministri Gjerman, jo pa nota u mori për në Berlin. Po me ka që interes, paracitet në këtë dokumentacion dhe mënyra si vlerësojt qeveria e nolit dhe programi sa i shpalur më nëndë në qëshorë të nënqinis të katrës. Në tërsin e ti këj program është i lavdërue shumë, është një fitore si kur këta burat realizojnë vetëm një pjesë të ti. Mi afton të zbatojnë vetëm disa pikat programit si lufta në esmundjeve populore, reformimi sistemi drejtsis dhe zhvillimi bujtsis e prapametur, tekson në te ministri Gjerman Lamberg. Si kurse shtjet, programi qeveritar vlerësoj për e ti me nota shumë pozitive, me sa duket edhe Shqipëris i erdi ora të heftej mbules në rënd feudalizmit të pak rasushme me asë një vënd tjetër, theksohet më tejë. Sa i përket karakterit për gjithëshëm të qeverisë sëre, Lambergu e përmblethet në një fjali, e orientuar kundër bejlerve dhe një kundër përgjigje e fort në kabinetit shqefjet vërlacit, të cili na je konsideron si një manifestim të mahmitshëm të feudalizmit në Shqipëri. Një dimensioni tjetër i këti dokumentacioni arkivor, është edhe analiza që i bëjt lëvizjes dhe qeverisjes së nolit në rafshin dërkomtarë. 
Raportimet e shpeshtat legatës Gjermane në Tiran dokumentojnë dhe njojnë e qeveris në olit nga shtetet e tjera. Pra tezat që artikulojnë hera e rësot se një nga arsyet e rënjës së qeveris në olit është dhe mos njoja e qeverisje së ti, nga vëndet e tjera nuk qëndron plëpsisht. Duhet kemi parasyr se cilat shtete ishin të rëndësishme për Shqipërin në këtë kohë, dhe për momentin që apo në momentin që Greqia, Jugoslavia, Italia, që kishin një ndikim të drejt për drejt në Bishqiprin, e njojnë këtë qeverisje. Por edhe shtetet tjera, si kurse Gjermania apo Fransa, ku Krye Ministri së cilës, si kurse dhe a Jugoslavis, i dërguar me njerë një telegram urimi i fanolit, tregon se mos njoja e qeverisi nga shkacet e largimit të nolit nuk egziston. Duk e përfunduar, vlen të eksohet se ardhja në qeveri e fanolit dhe programi sa i nëndëmet qeshorit u konsiderua si një pozitiv për zhvillim në Shqipëris dhe shënon të shkëputin e sa nga feudalizmi mesjetar, pavarësisht se kishtë një skepticizm të dukshëm për i djatësin e kësaj qeverie, duk e marrë në konsiderat si kushtet e brendshme ashtu dhe ato tjashtme. Gjermania kishtë vetëm interesa ekonomike dhe drektare në Shqipëri dhe konsideron të program në qeveris në noli si të përshtatëshëm për hapi në Shqipëris në kapitalit dhe investimeve të huaja, që ka ishte e vetë një mundësi për zhvillimin e Shqipëris. Breslënës është fakti që në raporte diplomatike, lëvizja fanoliste konsiderohet si revolucion, madje thuet shkoqur në këtë dokumentacion, revolucioni i qërshorit si kurse e njojmë dhe ne në histografin tonë. Ky revolucion u diktua kryesisht nga zhvillimet e brendshme, por dhe nga ndikimet dhe interesat e shtetet e tuaja, kryesisht Italis dhe më vonë dhe Jugoslavis, me më shtetjen që ajo i dha me të zogut në triumfin e ti të legalitetit. Ndërsa më 27 djetor të vitit 1923, u zgjodh deputet i Korqës. Gjatë lëvizës së qërshorit 1924, në noli nuk ishte për përmbysjen me forës që ndodhi. A ju vendos në kryet të saj vetëm si kërkes e krahut të të rinjve, që shihnin të ka i një njëri me formim përëndimor dhe Amerikan. Qeveria e lishme e rikëthyrë me fitorin e legalitetit, më 24 djetor, e dënoj në olin me vdekje në munges. Zotë i kryetat, forti përndeshim i mam, forti përndeshim baba, të përndeshim priftërin, zonjë dhe zotërin. Doktori që parëthi, për mëndi fyëli me faikut, ndjes pas, edhe e fyëli faikut më kujtoni me sele. Si faiku, ashtu edhe unë kam patu një dobësi për muzikën, edhe kur vajta në Shqipërit, gjuk e ditur ato halet e mbëdha që kishim të përbalnim, mora dhe një fyël pas, që e këtu atjet harojnë halet. Ditën e parë, kur të pata gjeta kohët të bje pakës fyëllit, ky bashkë fjalim një gjallë në kafenen e parë të tiranës, si venë punë të Shqipërisë, keqë mos më keqë, të dhe e gjatë, cili është shkaku valë, e shkaku të e ditha, kur krye ministri i bje fyëllit edhe Shqipëria të bjet, bërë e shapë. Dhe si shte vetëm hali me krye ministri që i din të fyëllit, ishte dhe hali i ministri të luftës i cili i kishte shumë dashurit madhe për valet e vgjitkeve. Gjithë një të rriste shokit edhe i pëtë drekra edhe të rriste e vgjitkat e tiranës të të losë një valadit. Undodhe dhe unë njerë një nga do zia fete edhe pjuson të vërtetën u qudita me ato valet e bukrat e vgjitka dhe të Shqipërisë 